ఒక బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేసరికి ఐ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్ లైక్ కంటిన్యూస్గా త్రీ డేస్ ఎయిట్ చేస్తున్నా అంటే వేరే వాళ్ళ ముందర ఎయిట్ చేయాలి అలవాట్లేదు నాకు అసలు ఇంపాసిబుల్ దట్ ఐ కెన్ క్రై ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అలాంటిది కంట్రోల్ చేసుకోలేనంత ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఏదో తేడా కొడుతుంది ఏమవుతుంది నాకు అని వెళ్ళి డాక్టర్ని అడిగి నాకు ఒక సైకాలజీ సెషన్ కావాలి ఐ డోంట్ నో ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నానో తెలీదు అంటే అక్కడ సైకాలజిస్ట్తోని ఒక మీటింగ్ పెట్టారు అక్కడ షీ ఆస్ అబౌట్ ఆల్ ద లైఫ్ అంటే నీ ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లైఫ్ గురించి చెప్పు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లైఫ్ గురించి చెప్పి ఇవన్నీ తర్వాత వాట్ షీ టోల్ వాస్ యూ హ్యావ్ చైల్డ్హుడ్ డ్రామా ఉంది ఒక కాంప్లెక్స్ సిపిటిఎస్ అంటారు కాంప్లెక్స్ పోస్ట్ ట్రామాటిక్ స్ట్రెస్ డిజార్డర్ ఇవన్నీ మెంటల్ కండిషన్స్ అదేంటంటే మన న్యూరాన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ న్యూరాన్స్ త్రీ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ తీసుకోలేవు అనమాట సో త్రీ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ కంటిన్యూస్గా నీకు నెగిటివ్ హార్మోన్స్ మైండ్లో నడుస్తూ ఉంటే దట్ విల్ క్యారీ టు యువర్ బాడీ అది ఇంకా బాడీకి పంపించేస్తుంది సో బాడీలో ఏ వీక్ పార్ట్ ఉంటే అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఆటోమ్యూన్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇంకా అలా అటాక్ చేస్తూ ఉంటుంది నెగిటివ్ అంటే నువ్వు ఎంత నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉంటే నీకు అంత పెయిన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో దీనికి సొల్యూషన్ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ట్రీట్మెంట్ లౌడ్ వాయిస్ అంటే గట్టిగా అరిచేవాళ్ళు గొడవ పడేవాళ్ళు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో ఈ డిప్రెషన్లో ఇలా ఉండకూడదు నేను సో మ్యాక్సిమం నేను ఇంకా అలా కట్ చేసుకుంటూ కట్ చేసుకుంటూ అందరు మనుషులు దూరమే అవుతున్నారు అంటే నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్లో నేను ఉండకూడదు అంటే సొసైటీ అంతా నాకు అంత ఫేర్ సొసైటీలో లేం మనం స్పెషల్లీ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ నువ్వు ఒక్కదానివే ఉంటున్నావు అంటే నీకు దెర్ ఈస్ నో బడి టు స్టాండ్ ఫర్ యూ వెన్ యూర్ ఫైటింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే అంత ఫేర్ ఐడల్ సొసైటీ ఉండుంటే అది వేరు అంటే మనం ప్ర ఎవ్రీడే బేసిస్లో ఇప్పుడు మీరు మనం ఫెమినిజం టాపిక్ తీసుకున్నా ఎందుకు వచ్చింది ఫెమినిజం అంటే దెర్ ఈస్ నో ఫేర్ సొసైటీ ఫర్ ఉమెన్ ఎంత మాట్లాడినా ఇప్పుడు మొగలకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లేవా నేను అన్నట్లే కానీ ఒక ఆడపిల్లగా బయటకు వస్తే నాకు బేసిక్ సేఫ్టీ ఉండదు ఒక అబ్బాయికి వచ్చే రిసోర్సెస్ అమ్మాయికి వచ్చే రిసోర్సెస్ వేరేలా ఉంటాయి సో వెరీ లెవెల్స్ ఆఫ్ మిసాజని ఎవ్రీడే బేసిస్లో హ్యాండిల్ చేయాలి ఎవ్రీడే సెక్సిజం హ్యాండిల్ చేయాలి దెర్ ఆర్ సో మెనీ లేయర్స్ మనకు కనిపించవు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తప్ప యూ డోంట్ నో వాట్ షిట్ యూర్ గోయింగ్ త్రూ ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు ఎలాగోలా బతికే వేయడం నాకు నచ్చదు పద్ధతిగా బతకాలి ఒక కాన్షియన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనం అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు నేను నన్ను నేను గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి కానీ ఎందుకు ఇలా చేశాను అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఉండకూడదు ఇలాంటి కొన్ని మొండి థింగ్స్ అవి చిన్నప్పటి నుంచి తగిన దెబ్బలు కల తయారైపోయా సో ఇలాగోలా డబ్బులు సంపాదించాలన్న కోరిక లేదు ధర్మంగా సంపాదించాలి వచ్చిన పని చేసి సంపాదించాలి ఇలా ఉండే దీంట్లో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ నీకు హెల్త్ ఒకటి ఇంకా నాకు వేరే శత్రు అవసరం లేదు బాడీలోనే ఒకటి ఇచ్చేస్తుంటుంది అండ్ ఐ డోంట్ నో ఎందుకు ఇలా వచ్చింది నేను తెలీదు సో ఒక చైల్డ్హుడ్ ట్రామా అంటే నీకు ఒక పర్సన్గా మనం పెద్దగా అయ్యి డెవలప్ అవ్వడానికి మన బేసిక్ రూట్స్ మన మదర్ ఫాదర్ అక్కడ ఈక్వేషన్ దెబ్బతినేది అంటే నీకు ప్రపంచంతో ఎలా డీల్ చేయాలో తెలీదు మనకు సైకాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ స్కూల్లో కూడా లేదు సోషల్ టూల్స్ లేవు మళ్ళీ ఒక సెక్షువల్ ట్రామా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఐ హ్యావ్ ఆన్ మై హెల్త్ అంటే నీకు ఎవరు సేఫ్ అంటే ఇంట్లో ఫాదరే సేఫ్ కానప్పుడు అంటే నీకు సేఫ్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ అ మ్యాన్ తెలీదు మా ఇంట్లో మొత్తం ఐదుగురం ఆడపిల్లలు మమ్మీ డాడీ ఒక్కరే మెయిల్ ఫిగర్ మా ఇంట్లో తను కూడా బాగా అబ్యూజివ్ లైక్ చాలా చాలా విధాలుగా అబ్యూజ్ చేశారు ఇప్పుడు అంత అబ్యూజివ్ బేసిక్ మ్యాన్ ఈక్వేషన్ అలా చూసినప్పుడు ఎనీథింగ్ లెస్ దాన్ అంటే మా నాన్న కన్నా కొంచెం బెటర్ ఉన్నా కూడా మంచి వాళ్ళు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు సేఫ్ అంటే కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ చూసిన తర్వాత నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఇవన్నీ కూడా బెటర్ ఏమో అని అనిపిస్తుంది మనకేంటి వన్ టు హండ్రెడ్ గుడ్ అనేది తెలియనప్పుడు యూ జస్ట్ అన్లర్న్ మనకి ఓకే ఇది సేఫ్ కాదు ఇది సేఫ్ కాదని కలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క వెరైటీ ఆఫ్ నెగిటివ్ చూపిస్తుంటారు సో హౌ డూ ఐ అండర్స్టాండ్ నువ్వు ఎందుకు ఊకే ప్రతిసారి డిప్రెస్డ్ ఉంటావు అంటే నాకు తెలీదు సేఫ్ పీపుల్ ఎవరు ఐ డోంట్ నో హౌ టు చూస్ సేఫ్ పీపుల్ నో హవ్ ఇలాను లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ థెరపీ వెళ్తే కానీ ఐ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఫుడ్ బౌండరీస్ ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి మనుషులని ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఇవన్నీ కట్ చేయాలి ఈజ్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ నో మీ ఫాదర్ నో నో ఐ కెన్ నాట్ మీరు అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ అన్నారు కదా మీరు పెద్ద మీ అందరికన్నా ప
నాకు డిస్లెక్ష ఉంది డిస్లెక్షకి నేను బుక్స్ చదివితే రాదు ఎక్కదు అంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు డిస్లెక్ష అనే టర్మే లేదు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చిందేమో ప్రాబబ్లీ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ బట్ డిస్లెక్ష ఉంది నేను ఎడ్యుకేషన్ కోపప్ కాలేనప్పుడు దానికి కొట్టడం తిట్టడం కొట్టడం వల్ల తిట్టడం వల్ల చదువులు రావు కదా మనకి చదువు ఎలా రావాలి అని ఆల్టర్నేట్ వేస్ వెతకాలి కానీ ఇట్ వాజ్ ఆల్ అంటే ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది లేదు అంటే యాజ్ అ సొసైటీ ఇట్ సెల్ఫ్ లేదు మోస్ట్లీ అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి ఉంటే తప్పితే అట్లా సో ఇమోషనలీ డమ్ పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి కూడా నాకు తెలియద